హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇన్స్టెంట్ దోశ రెసిపీ చూద్దాము సో నేను ఈరోజు వచ్చేసి జోవర్ దోశ జొన్న పిండి అట్టు చూపిస్తున్నాను సో దానికోసం వన్ కప్ ఆఫ్ జోవర్ ఫ్లోర్ జొన్న పిండి అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ అంటే గోధుమ పిండి హా వన్ కప్ జోవర్ ఫ్లోర్ అండ్ హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి అండ్ అందులో కొంచెం సాల్ట్ సరిపడ సాల్ట్ జీలకర్ర అండ్ కొద్దిగా అజ్వాయిన్ ఇంకా టర్మరిక్ పసుపు వేసుకోవాలి సో అజ్వైన్ వల్ల ఎంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను మీరు కనుక చూసినకపోతే నేను పైన ఐ బటన్లో వేసి పెడతాను తప్పకుండా చూడండి సో అజ్వైన్ యూస్ చేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో డైజెషన్కి కూడా చాలా బాగుంట మంచిగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో మీరు ఇక్కడ కావాలి అంటే కంప్లీట్లీ గోధుమ పిండి ఓన్లీ జో వీట్ ఫ్లోర్ తోటి గోధుమ పిండి అట్టు వేసుకోవచ్చు సద్ద పిండి అట్టు వేసుకోవచ్చు సో కామన్గా ఏంటి అంటే ఒకవేళ సద్ద పిండి అట్టు చేసుకోవాలి అనుకుంటే అది వన్ కప్ వేసుకోండి అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ గోధుమ పిండి వేసుకోండి బికాస్ ఆఫ్ విచ్ బాగా స్టిక్కీనెస్ వస్తుంది కాబట్టి గోధుమ పిండి వల్ల మనకి దోశ అనేది బాగా వస్తుంది అనమాట సో వన్ ఇస్ టు హాఫ్ అనమాట ఏదైనా కూడా సో ఇప్పుడు మంచిగా వాటర్ వేసుకొని చాలా లూజ్గా కలుపుకోవాలి మన నార్మల్ దోశ పిండి కంటే కూడా ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఇంకా లూజ్గా ఉండాలన్నమాట సో వాటర్ వేసేసుకొని మంచి లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేదాకా కలుపుకుందాం సి ఇలా వాటర్ కలుపుకొని ఇంత వాటర్ ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట ఇది థిక్గా ఉంటే ఇది దోశలు రావండి ఒకవేళ కావాలంటే దీనికంటే ఇంకొంచెం థిక్గా ఉండొచ్చు కానీ మన నార్మల్ దోశ బ్యాటర్ అంతా కూడా ఉండకూడదు అనమాట ఇప్పుడు దీనికోసం మన స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలి బాగా హీట్ అయ్యాక అయితేనే దోశ వస్తుంది అండ్ దీని మీద ఇలా ఆనియన్ తోటి ఒకసారి స్ప్రెడ్ చేసేయాలన్నమాట రుద్దేసేయాలి సో దట్ దోశ అనేది స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బికాస్ నార్మల్ దోశ లాగా ఇది అంత ఈజీగా రాదు అండ్ ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ అ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ సో చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ప్రతిసారి దోశ వేయడానికి ముందు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇలా ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట జస్ట్ ఊరికే ఒక స్పూన్ తోటి జస్ట్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో పెనం మొత్తం వేసుకున్నా కూడా వస్తుంది ఇఫ్ నాట్ కూడా ఇలా చిన్న చిన్న దోశలు వేసేసుకోండి బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి లైక్ కమీబా అనమాట బికాస్ ఒక్కో దోశ ఒక్కో షేప్లో ఉంటుంది ఇఫ్ నాట్ మీరు పెనం మొత్తం వేసుకుంటే కూడా నీట్గా ఒక రౌండ్ షేప్లో వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇలా హోల్స్ లాగా వచ్చే వస్తుంది అనమాట దెన్ ఇట్స్ నోన్ దాట్ దోశ బాగా వచ్చేస్తుంది అనేసి అండ్ దోశ వేసేసాక ఇది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోవాలి దీనికోసం అండ్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి చూడండి ఈ దోశ నేను పెద్దగా వేసేసాను రౌండ్గా ఈవెన్ ఇలా కూడా వస్తుంది ఇదిగో ఇలా బ్రౌన్గా కనిపిస్తుంది కదా ఇంకా ఇది దోశ అయినట్టు అర్థం సో ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకొని దోశ తిద్దాం దీనికి ఎడ్జెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సో దట్ దోశ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది నార్మల్ దోశ కంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కుక్ అవ్వడానికి సో ఫ్లిప్ చేసి టూ సైడ్స్ కుక్ చేసేసుకుంటే యమ్ యమ్ ఇన్స్టెంట్ దోశ రెడీ అయిపోతుంది సో మీరు ఎప్పుడు సడన్గా మీ పిల్లలు కానీ మీకు కానీ దోశ తినాలనిపించి అండ్ దోశ వేసుకోకపోతే దోశ పిండి ముందే ప్లాన్ చేయకపోతే ఇది ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది క్రిస్పీ క్రిస్పీగా సో హోప్ మీ అందరికీ నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోద్దు బాయ్